నేను ఈరోజు మీకు ఇద్దరు విషయాలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక వ్యక్తి పేరు రే చార్లెస్ అనే వ్యక్తి అబ్బాయి పేరు రే చార్లెస్ రే చార్లెస్ ఆయన చిన్న వయసులో ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ప్రమాదవ శాతం తన రెండు కళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు ఏడేళ్ళు ఒకసరికి ఇక డాక్టర్స్ చెప్పారు అతనికి జీవితంలో కళ్ళు కనిపీదు అని చెప్పేశారు చిన్న వయసులో అతనికి ఏర్పడిన షాక్ అయితే అతనికి రెండు కళ్ళు లేకపోయినా కూడా మెదడు చాలా శక్తివంతమైంది కాబట్టి మెదడు చాలా గొప్పది కాబట్టి మెదడుని ఉపయోగించుకొని అతను ఒక గొప్ప రచయితగా అదేవిధంగా ఒక మంచి మ్యూజిషియన్గా చాలా చక్కగా పాటలు పాడతాడు చాలా చక్కగా మ్యూజిక్ ఇస్తాడు అమెరికాలోని చాలా పెద్ద అంతర్జాతీయంగా అతను ఎదిగాడు అలాగే ఇక రెండో ఆమె గురించి ఆ లేడీ గురించి నేను చెప్పాలంటే హెలెన్ కెలర్ ఆమె కళ్ళు లేవు శివులు మూగట మూగ ఈ రెండు సమస్యలు ఉన్నా కూడా అనేక పుస్తకాలు రాసింది అనేక మందికి తన స్వరాన్ని వినిపించింది బ్రెయినీ లిపిని ఉపయోగించి అనేక పుస్తకాలు రాసింది అనేక మందికి కళ్ళు లేకపోయినా చెవి వినకూడకపోయినా కూడా అద్భుతం చేయొచ్చని మన దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఉంటున్న నెహ్రూ గారే ఆమెను దాదాపుగా పది నిమిషాలు అభినందించాను చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం అందుకని మొదటిగా కళ్ళు చాలా జాతి ఈరోజు మీకు ఐ మెడికల్ క్యాంప్ ఐకి సంబంధించిన ఒక క్యాంప్ ఉంది అందుకని కంటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే కంటికి ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది బ్రెయిన్కి లింక్ ఉంటుంది కంటికి మెదడుకి లింక్ ఉంటుంది కంటి నుంచి వస్తున్న మీరు చూస్తున్న దృశ్యాలు సరైనవి కాకపోతే మెదడులో అలజడి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక భయంకరమైన దృశ్యాన్ని యాక్సిడెంట్ని చూశారు దేంతో చూశారు మీరు కంటితో కానీ ఎక్కడ బాధ మెదడులో నరాల్లో ఆలోచనలో అవునా ఒక భయం చూసింది లేదా ఒక పిల్లోడు ఒక చిన్న భయాన్ని చూశాడు వాడు దేంతో చూశాడు కంటితో కానీ వాడి బాడీలో జ్వరం వస్తుంది ఒత్తిడి వస్తుంది ఆందోళన వస్తుంది మానసికంగా ఒత్తిడి అయిపోయి మెంటల్ మెంటల్గా డిస్టర్బెన్స్ అవుతాడు అంటే శరీరం మీద కంటితో చూసే ఆ దృశ్యాన్ని కరెక్ట్గా అన్వయింపు జరిగినప్పుడు అది శరీరం మీద పనిచేస్తుంది మనసు మీద పనిచేస్తుంది అందుకని మీరు కంటిని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ మీరు ఓకే మీరు ఒక వయసులో ఉన్నారు మీ కొడుకులకి మీ మనవాళ్ళకి మీరు చెప్పాల్సిన అంశం కంటిని బాగా ఉపయోగించుకోవాలి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే సమృద్ధిగా ఆకుకూరలు మీరు తినడం స్టార్ట్ చేయాలి మీ పిల్లలకు నేర్పాలి ఆకుకూరలు తోటకూర కావచ్చు గోంగూర కావచ్చు ఆకుకూరలు వాటిలో ఏంటంటే సమృద్ధికరమైన కంటి చూపును పెంచుతారు రెండవది గుడ్లు మూడవది క్యారెట్ అదేవిధంగా బొప్పాయ ఇటువంటి వాటిని మీరు వారంలో ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు తీసుకోవడం ద్వారా కంటి చూపు బాగా వస్తుంది అలాగే కంటి చూపుని బాగా ఉపయోగించుకోవాలంటే ఉదయాన్నే మీరు ఐదు గంటలకు కానీ ఆరు గంటలకు కానీ వేసి సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటాడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు ఆ ఎండని కరెక్ట్గా ఒక ఒక్క నిమిషము లేదా రెండు నిమిషాలు చూడగలిగితే కళ్ళద్దాలు ఉన్నవాళ్ళు ఒక నెల తర్వాత కళ్ళద్దాలు తీసేయచ్చు అంత చక్కగా అట్టని మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పోయి తీశారనుకోండి మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఇచ్చిన సలహా తప్పు సార్ అంటారు రెండు కళ్ళు మాడిపోయింటే అందుకని ఆ టైం ఉదయమే లేక ఆ టైంలో ఆ ఒక మంచి ఒక రకమైన కంటిని బాగా డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఒక రకమైన నీలి లోహిత కిరణాలు మంచి కిరణాలు పడుతుంటాయి అందుకని వాటిని ఉపయోగించాలి దాంతోపాటు కంటికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కనుగుడ్లను రెండు గుడ్లను నలుపు గుడ్లను ఇటు పంపించడం ఇలా ఇలా చూసినప్పుడు తల కనుగుడ్లు అలాగే పైకి కింద చూసినప్పుడు కనుగుడ్డుకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇక టీవీ కార్డు అతుక్కొని కూర్చోవద్దు ఇంకేం టైం పాస్ అని అందువల్ల ఇటువంటి మీరు చేస్తూ ఖచ్చితంగా ఇందాక సార్ చెప్పారు షుగర్లు వచ్చిన వందు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కంటి చూపు కంపల్సరీగా డాక్టర్స్ని కలవాలి ఆప్టిమాలజిస్ట్ అంటుంటాం అంటే కంటికి సంబంధించిన స్పెషల్గా ఉంటున్న ఈ డాక్టర్స్ విషయంలో మీరు షుగర్ ఎవరికైతే ఉందో వారు కంపల్సరీగా చూయించుకోవాలి లేకుంటే ఏమవుద్దంటే దాంట్లో ఉన్న పొరలు ఆ తెల్ల పొర కావచ్చు నల్ల పొర కావచ్చు లేదా కంటి శాశ్వత అంధకారం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని మీరు కంటిని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి అదేవిధంగా కంటికి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఉదయం రకంగానే చన్నీళ్ళతో కలు కడుక్కోవడము ఫ్రెష్గా మంచి నీళ్ళతో కడుక్కోవడం ఇటువంటి చేసి మంచి ఆహార పలవట్లు మీరంటే ఎటు నష్టపోయారు ఇప్పుడు చూడండి మీరు చాలామంది కళ్ళద్దాలు లేవు ప్రైవేట్ స్కూల్లో మీ మనవాళ్ళకి చూడండి ఎలా ఉంటాయి సగం మంది కళ్ళద్దాలు నేను ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో గెస్ట్కి వెళ్తుంటాను వెళ్ళంగానే ఎల్కేజీ యూకేజీ వాడు కూడా పోతాదాలు పెట్టింటారు అవ్వ కేసుకోవాల్సిన అవ్వ తాతలు కేసుకోవాల్సిన పోతాదాలు మనవాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే ప్రకృతిలో రకరకాలు అంటే వీళ్ళని ఈ సమస్య నుంచి మనం బయటకు తీసేయాలి అందుకని డాక్టర్ల యొక్క సజెషన్ డాక్టర్ల సలహాలు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఏ రకమైన సమస్య వచ్చింది అనుకో పంటి డాక్టర్ని ఆయన్ని కలవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ దాంట్లో చదివింటారు ఇప్పుడు మానసిక జబ్బులు వీటికి సంబంధించింది మా దగ్గర రావాలి ఎందుకంటే వాటి మీద మేము అధ్యయనం చేస్తుంటాం అందుకని ఏ రకమైన సమస్య వచ్చినా ఆ విధంగా చేయాలి అందుకని సమాజంలో ఇటువంటి మెడికల్ క్యాం
వెయిట్ చేయడమే కాకుండా అక్కడ డబ్బులు వెచ్చించాలి డబ్బులు వెచ్చించడమే కాకుండా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వదు ఇక్కడ మీకు స్పష్టంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు అంటే ఈ యూత్ ఫౌండేషన్స్ వీటితో పాటు మీకు డాక్టర్స్ చక్కగా సలహా ఇచ్చి సూచన ఇచ్చి పాటిస్తారు అవసరమైన వాళ్ళకి మందులు కావచ్చు అవసరమైన వాళ్ళకి వాళ్ళ హాస్పిటల్లో రెఫర్ చేయడం కావచ్చు అవసరమైన వాళ్ళకి డ్రాప్స్ కావచ్చు ఆ విధంగా ఇస్తారు అందుకని మీరు అత్యధికంగా కంటిన్యూ ఉపయోగించే ఆరోగ్యకరమైన సూచనలు పాటించాలి అదేవిధంగా కొంతమందికి తెల్ల పొర వస్తుంటుంది అదేవిధంగా కంట్లో బాగా మంటలు మంటలుగా వస్తుంటాయి వీటికి ఏదున్నా కూడా క్లియర్గా చెప్పేసి ఎందుకంటే కంటి ద్వారా చాలా అద్భుతాలు చేయొచ్చు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంట్లో ప్రధానమైనది కన్ కన్ను కెమెరా కన్నా అతి వేగంగా వెయ్యి రెట్ల వేగంగా కంటి ద్వారా మనం చూడవచ్చు అందుకనే మెదడుకి కనెక్ట్ అయింటుంది ఆప్టిక్ నర్వ్ అనేది మనం ఒక్కసారి చూసింది మన మైండ్లో జీవితాంతం ఉండడానికి మన కళ్ళు సహాయపడతాయి అందుకని మీరందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకొని సద్వినియోగం చేసుకొని అది అదేవిధంగా ఇంకెవరినా ఇండోల్లో ఉంటే వాళ్ళకి చెకప్ చేసుకోండి అంటే సైట్ ఉంటుంది లాంగ్ సైట్ ఉంటుంది షార్ట్ సైట్ ఉంటుంది కొంతమంది పేపర్ దగ్గర ఇలా పెట్టుకొని చూస్తుంటారు ఇలా పెట్టుకొని మీ మనవుళ్ళు కానీ చూస్తున్నారంటే వాడిని అలర్ట్ చేయాలి నేను ఒక పిల్లవాడి విషయంలో గమనించాను చాలా రోజులు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాను నాకు అర్థం కాల అబ్బాయి ఎందుకు చదవట్లేదు నేను స్టడీ స్కిల్స్ మీద ఇస్తే ఎంత డల్గా ఉన్న స్టూడెంట్ అయినా ఇంటెలిజెంట్ అవ్వాల్సిందే ఆ పది పదిహేను సిట్టింగ్స్ ఇచ్చినా కూడా అబ్బాయిలు మార్పు రాలేదు తర్వాత నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేసి అతను కంటిని గమనిస్తే అతను బోర్డుకు దగ్గర ఉంటే కళ్ళు కనిపిస్తాయి దూరం కూర్చుంటే కళ్ళు కనిపిస్తాయి అప్పుడు అది గమనించి పేరెంట్స్తో టీచర్స్తో మాట్లాడి అతన్ని దగ్గర కూర్చోమని అదేవిధంగా డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళమని సలహా ఇచ్చి ఆ డాక్టర్స్ని చూపించిన తర్వాత అతడు మళ్ళీ ఆ చదువులో కొనసాగించడం జరిగింది అందుకని ఇవన్నీ మీరు గమనించుకోవాలి ఇవన్నీ మీరు గమనించుకొని కంటి చూపిన చక్కగా ఎందుకంటే ఆఖరికి మీకు తెలుసో తెలీదో మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా మన కళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి నేను నా శరీరాన్ని నా కళ్ళను నేను చనిపోతాను ఎప్పటికైనా నాకు తెలుసు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి డాక్టర్గా సైకాలజిస్ట్గా నా కళ్ళను నా శరీరాన్ని ఎప్పుడుగా నేను పోతానని పత్రికా ముఖంగా ప్రకటన ఇచ్చి నేను ఆల్రెడీ అన్ని పేపర్లో తొమ్మిది పత్రికల్లో వచ్చాయి సుమారుగా నా ముప్పై సంవత్సరాలు జరిగిన విషయం ఈనాడు సాక్షి జ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతి అన్నిట్లో వచ్చాయి నాకు సుమారు ఒక రెండు వందల ఫోన్స్ వచ్చాయి ఏం సార్ మీకు ఏమైంది మీరు ఏమైనా సస్తున్నారా మీకు ఏమైనా జబ్బులు వస్తున్నాయా మీరు ఏమైనా ఏమైనా జబ్బు జబ్బుకు వచ్చినా మీరు ఎందుకు కళ్ళు ఇస్తున్నారు మీరు ఎందుకు బతికున్నాయన సురేష్ బాబు సురేష్ బాబు ఎందుకు కళ్ళు ఇస్తున్నారు సురేష్ బాబు తన ప్రాణాన్ని దే దే దానం ఎందుకు చేస్తున్నారు తన అవయవాలను దా కొన్ని పేపర్లు ఇలాగే వచ్చాయి అవయవాలను దానం చేస్తున్నాడు డాక్టర్ సురేష్ బాబు కళ్ళను దానం చేయబోతున్న డాక్టర్ సురేష్ బాబు అందరు నన్ను ఏదో తమాషకెళ్ళారు తర్వాత చాలా ఫోన్స్లో నాకు ఒక పద్నాలుగు ఫోన్స్ వచ్చాయి సార్ చిన్న వయసులో మీరు ఒక డాక్టర్గా సైకాలజిస్ట్గా మీరు కళ్ళు శరీరం ఇస్తే మిమ్మల్ని చూసి మేము అరవై సంవత్సరాల వయసులో మేము చనిపోయిన మా కళ్ళు వాళ్ళని మేము మార్పు తెచ్చుకున్నాం మేము చనిపోయిన మా శరీరాలు వాళ్ళని మార్పు తెచ్చుకున్నాం మీరు మాకు ప్రేరణ సరనంగానే నా జీవితంలో అప్పుడు ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవించారు ఎందుకంటే మనం చేసే మంచిలో ఈరోజు మనకు తెలుసు ఎంత చక్కగా పినాకిని యూత్ ద్వారా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా మురళీమోహన్ రాజు గారు సేవ చేస్తుంది అసోసియేషన్ తరఫున మీ అందరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్